problem chai tamra deki. The following is the balance sheet of ABC Limited as at 31st December 1995. 1995. Unisho Acha niche Shamon Joshua Sikina Yar type to check Kurini. Can on actually typing a yare problem high. Pochanobuchilo, Pochanobu, Churanobu, Problem like. I'm going to say asset to the Agdom Agarmotui, Abong liability to the Tau Agarmotui. Asset Gulam like to check the knee, land and building, the Vatsilo. Tobe Ambra got to do it in Jotogulanko Kurzi, check and a land and building Jototaka Silamra Totaka in Yetsi. Ekan acta Kotami Akono Bulene, Askebulbo. Shedoche J. Shomputita Jototaka Dame Chilo, Amra Totaka in Nibo, Tobe. Jodi A. Shomputi recent Kunudam de Vatake, recent Bortoman Mullo, Bajar Mullo de Vatake. সেটা এই ব্যালেন্স শিটের নিচে দেওয়া থাকবে যদি থাকে তখন আর এইখানের লিখিত মূল্য বুক ভ্যালুটা নেওয়া যাবে না নিতে হবে টেবিলের নিচের রিসেন্ট প্রাইস আমি আবার বলি আমরা এখানে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং পেয়েছি 50000 যদি নিচে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং এর দাম এই যে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং এর রিসেন্ট প্রাইস তাহলে আমরা সম্পত্তি হিসেবে এখন নিতে পারবো ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং এর দাম 1 লক্ষ 20 হাজার আমরা কোনো ভাবেই 50 নিতে পারবো না ওই 50 কে বলা হয় বুক ভ্যালু আর নিচে যে প্রাইসটা দেওয়া ছিল ওটাকে বলা হয় মার্কেট ভ্যালু আমরা সব সময় মার্কেট ভ্যালুটা নিব বেশি হলেও নিব কম হলেও নিব তাহলে নিচের অংশটা আমি একটু পড়ে যাই দা প্লান্ট এন্ড মেশিনারি ওর্থ ইজ টাকা 55000 প্লান্ট এন্ড মেশিনারি দাম 55000 অথচ আমাদের কাছে প্লান্ট এন্ড মেশিনারি দাম ছিল কত 70000 তাহলে ওরা বলতেছে কত রিসেন্ট প্রাইস 55 আমাদেরকে 55 নিতে হবে ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং 1 লক্ষ 20 কিন্তু ভিতরে দেওয়া ছিল 50 আমরা নিব 1 লক্ষ 20 এবং টাকা 4000 অফ ডেপ্ট টাকা 4000 অফ দা ডেপ্ট আর ব্যাড মানে হচ্ছে 4000 টাকা ডেপ্ট ব্যাড হয়ে গেছে মানে ডেপ্ট হচ্ছে দেনা মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর টাকা 4000 ব্যাড হয়ে গেছে মানে খারাপ এই টাকাটা আমরা পাবো না মানে ব্যাড ডেপ তাহলে আমাদের রিসিভেবল কত ছিল আমাদের রিসিভেবল ছিল 64000 সেখান থেকে নাকি আমরা 4000 পাবো না তাহলে পাবো কত 60000 তাহলে রিসিভেবল নেওয়ার সময় আমরা নিব 60000 স্টক ইজ টু বি কনসিডার অ্যাজ ওর্থ টাকা 30000 স্টকের মূল্য ধরতে হবে 30000 অথচ স্টকের মূল্য স্টকের মূল্য ছিল 24000 ধরতে বলছে কত 30000 আমরা 30 নিব এরপর দা प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স प्रॉफिट আফটার ট্যাক্স এই प्रॉफिट গুলো নাকি ট্যাক্স বাদ দেওয়ার পর Tax bad the hoise fifty percent has been as follows fifty percent tax bad the war poor profit amader a cholish poitalish tipono. Ever Godwill is valued. Kibolo Godwill is valued at four year purchase of average super profit for last three years. Four year purchase of average super profit of last three years. AJ last three year both eta kebutache. Our super profit bolse koto yare? Char yare. Four year super profit. আমি বলেছিলাম তোমাকে অঙ্কে বলবে 4 ইয়ার বলবে 3 ইয়ার বলবে 2 ইয়ার 2 3 বললে 2 3 না বললে 2 3 2 অর 3 আর যদি 5 বলে 5 দিয়ে গুণ করতে হবে 4 বললে 4 দিয়ে গুণ করতে হবে আজকে বলছে 4 তাহলে সুপার प्रॉफिट বের করে আমরা 4 দিয়ে গুণ করব এরপরে ছিল সিমিলার কোম্পানিজ গিভ এ ইয়েল্ড 10% অন দা মার্কেট ভ্যালু অফ देयर শেয়ার সিমিলার কোম্পানি মানে আমাদের মত যতগুলা কোম্পানি আছে তারা তাদের ইনভেস্টমেন্টের উপর রিটার্ন করতে পারে 10% এটাকে বলা হয় নরমাল রেট অফ রিটার্ন তাহলে এই পর্যন্ত আমরা যা পেয়েছি কোথাও আমাদের প্রশ্ন করেনি আমরা কি করব তবে আমাদেরকে বলেছে একদম শেষ লাইনটাই প্রশ্ন করেছে फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ কোম্পানি फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ কোম্পানি কোম্পানির ভ্যালু বের করতে বলছে আসলে ভ্যালু বের করা আর শেয়ার ভ্যালুয়েশন করা একটা গডউইল ভ্যালুয়েশন বলে নাই শেয়ার ভ্যালুয়েশন করতে বলছে फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ কোম্পানি আচ্ছা একটু দেখি শেয়ার ভ্যালু বের করছে নাকি শুধু গডউইল এর এখানে প্রশ্ন এর যে 3 বছর আর 4 বছরের যে লাইন দেয়া হলো যে বোল্ড করছেন এটা আবার একটু যেমন সুবিধা হয় তোমার জন্য ঠিক আছে फाइंड आउट দা এখানে ভাইয়া টাইপিং একটা শব্দ আসে নাই फाइंड आउट দা ফেয়ার ভ্যালু फाइंड आउट দা ফেয়ার ভ্যালু হ্যাঁ ফেয়ার ভ্যালু অফ শেয়ার বের করতে হবে হুম ফেয়ার ভ্যালু অফ শেয়ার অফ দা কোম্পানি फाइंड आउट দা ফেয়ার ভ্যালু অফ শেয়ার of this company okay fair will be put to us amade er sharif er prashno chilo goodwill er je line ta ekhane ki bolche 
শরীফ একটা ব্যাপার ছিল আমাদের যে গোডউইল বের করার সময় আমরা সুপার প্রফিট মেথডে বের করতে পারি অথবা অন্য মেথড বা ক্যাপিটালাইজেশন মেথডে বের করতে পারি সুপার প্রফিট মেথডে বের করলে আমরা কখনো দুই দিয়ে গুণ করি কখনো তিন দিয়ে গুণ করি অঙ্কে যদি কিছু না বলে তখন দুই দিয়ে গুণ করলে হয় তিন দিয়ে গুণ করলে হয় এটা তুমি জানো আর যদি বলে দেয় দুই তো দুই যদি বলে তিন তিন যদি বলে পাঁচ পাঁচ যদি বলে চার চার আজকে বলছে চার এই যে গোডউইল ইজ ভ্যালুড এট ফোর ইয়ার পারচেজ অফ এভারেজ সুপার প্রফিট ফর দা লাস্ট থ্রি ইয়ার্স এখন তুমি বলতে পারো থ্রি ইয়ারও তো বলেছে আসলে প্রফিট লাস্ট থ্রি ইয়ার বলতে বোঝাচ্ছে এইখানে তিন বছরের প্রফিট এখানে তিন বছরের প্রফিট ছিল তো এই তিন বছরের প্রফিটের এভারেজ চার বছরের সমান হবে গোটুইল এখানে তিন বছরের প্রফিটের এভারেজ চার বছরের সমান হবে গোটুইল আমি আবার বলি যখন লাস্ট ইয়ার বলবে এত বছরের প্রফিট তখন তুমি মিলিয়ে নিবা কোনটা প্রফিটের সাথে মিলে যেটা প্রফিটের সাথে মিলে এটা আমাদের সুপার প্রফিটের রেট না এটা ছাড়া বাকিটা আমি আর একটা অঙ্কে প্রমাণ দেখায় আসি যেন তুমি ভালোভাবে মনে রাখতে পারো এইখানে আমাদেরকে কোথায় আর একটা অঙ্কে বলছিল থ্রি ইয়ার এই যে একটু দেখো আমি পাঁচ নম্বর অঙ্কে একটু ফিরে গেছি ফাইন্ড আউট দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ শেয়ার টেকিং ইন টু কনসিডারেশন এই অংশটা একটু দেখি দ্য ভ্যালু অফ গুড উইল অ্যাট থ্রি ইয়ার পারচেস কত ইয়ার পারচেস ভাই থ্রি ইয়ার পারচেস অফ এভারেজ সুপার প্রফিট লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স এই যে লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স বলছিল তুমি কি পাঁচ দিয়ে কোন করছো পাঁচ দিয়ে কিন্তু তুমি গুণ করো নাই পাঁচ দিয়ে বলতে বোঝাচ্ছে পাঁচটা প্রফিট ছিল তোমার কাছে দেখো প্রফিট ওয়ান প্রফিট টু প্রফিট থ্রি প্রফিট ফোর এবং প্রফিট ফাইভ এটা অ্যাকচুয়ালি এই ইয়ারটা বলতে বোঝাচ্ছে কত বছরের প্রফিট সেটা আর গোডউইল থ্রি ইয়ার পার্চেস দিয়ে যেটা বলবে এটা হচ্ছে আমাদের গুণ করার রেটটা কত তিন আর আজকে আমাদেরকে কি বলছি একটু দেখো এখন যে অঙ্কটা করতে যাচ্ছি আমরা এখানে বলছে ফোর ইয়ার পার্চেস সুপার প্রফিট লাস্ট থ্রি ইয়ার ভাগ করলে হয় ফেয়ার ভ্যালু তাহলে আমরা আগে ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু বের করব প্রথমে গোডুল বের করব তারপরে নিট অ্যাসেড বের করে আমরা বের করবো ইন্ট্রেন্সিক ভ্যালু তারপর বের করবো মার্কেট ভ্যালু দুইটা যোগ করে দুইটা ভাগ করলে আমরা পেয়ে যাব ফেয়ার ভ্যালু তো আমরা শুরু করতে পারি আমি কি যাবো নাকি এই পর্যন্ত কারো প্রশ্ন তৈরি হয়েছে আওয়াজ দাও হচ্ছে ভাই এখানে প্রশ্ন নাই কিন্তু হচ্ছে ওই যে অ্যাসেড এর ভিতরে আর কি কোন সময় দেখা গেছে আমরা আমরা <laughs> 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 ধারণা আমাদের কাছে সম্পত্তি বাট আমরা যখন তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে আমাদের প্রতিষ্ঠানটা বিক্রি করে ফেলবো তখন এটা আর সম্পত্তি হিসেবে থাকবে না আমি একটু ব্যাখ্যা দিই ধরো আমার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সেই দোকানের আমার একটা নাম আছে আমি সেই দোকানের একটা বড় করে একটা সাইন বোর্ড করছি বিল বোর্ড বানাইছি লাইটিং টাইটিং করে আমি আমার দোকানের সামনে লাগিয়ে দিলাম এখন এটাতে আমি ধরো পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করছি এত ডেকোরেশন করছি এখন যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে যে হেলো বেকারিটা করছে কাউতুলিতে তুমি খেয়াল করো যে ওরা বিল বোর্ডটা সামনে বিল বোর্ডটা খুব সুন্দর করে বানাইছে কাউতুলিতে পশ্চিম পাশে এখন যে দোকানটা করলো তো এরকম একটা তুমি বিল বোর্ড বানাইছো খুব সুন্দর করে টাকা পয়সা খরচ করছো লাইটিং টাইটিং করে খুব সুন্দর করে করেছো এই যে টাকাটা তুমি খরচ করলা এইটাকে বলা হয় প্রিলিমিনারি এক্সপেন্স প্রাথমিক খরচ 
একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শুরুতে যে খরচটা করা হয় যেমন এরকম সাইনবোর্ড ব্যানার করতে যে খরচগুলো করা হয় স্টিকার করতে যে খরচগুলো করা হয় এগুলো 